La quarta crociata, 1202-1204, indetta da Papa Innocenzo III per liberare la Terra Santa, si risolse in realtà nell'assedio e nella conseguente devastante conquista di due città cristiane, Zara e Costantinopoli. Le forze crociate, in assenza di fondi in grado di coprire le ingenti spese di trasporto navale fino alla Terra Santa, si videro costrette a ripagare la Repubblica di Venezia accettando di partecipare all'assedio della città cristiana di Zara. Il Papa, inorridito dall'accaduto e profondamente amareggiato, scomunicò i crociati e qualche tempo dopo, appreso del ricatto che avevano subito dai veneziani, destinò la scomunica a questi ultimi. In seguito i veneziani convinsero i crociati a porsi come obiettivo Costantinopoli. Così la città, scrigno ricchissimo di tesori di inestimabile valore e bellezza, fu per la prima volta nella sua storia espugnata. Ne seguì un saccheggio di mani proporzioni e di inenarrabile brutalità. Ciò che non fu possibile depredare venne inesorabilmente distrutto, compreso un numero incalcolabile di documenti preziosissimi e testi antichi, unici al mondo. Inoltre, un'enorme quantità di reliquie prese la strada delle chiese dell'Europa occidentale. Tra gli oggetti più famosi ci furono i quattro cavalli e il tesoro di San Marco a Venezia, mentre altri crociati, ritornati in patria, offrirono oggetti preziosi alle chiese locali. Al contempo a Costantinopoli si perpetrò una strage di enormi proporzioni, compresi stupri di massa anche ai danni di religiosi. Papa Innocenzo III ha preso la notizia della capitolazione, dapprima felice per aver ricondotto sotto l'ombrello cattolico un territorio scismatico ortodosso, protestò poi molto duramente una volta conosciuti i dettagli dello scempio compiuto a Costantinopoli, che esulava del tutto dagli scopi della crociata da lui indetta. Sulle rovine dell'impero bizantino, crociati e veneziani si accordarono sulla istituzione dell'impero latino di Costantinopoli, che durerà appena 57 anni ed il cui ultimo rappresentante sarà Baldovino II. Prima di procedere nel nostro viaggio storico, vi ricordiamo che per essere sempre aggiornati sui nostri video potete iscrivervi al canale. Naturalmente, se il nostro lavoro vi è piaciuto, lasciateci un like. Grazie. Costantinopoli tra la fine del 1217 e l'inizio del 1218, Baldovino II poteva vantare, unico tra gli imperatori latini d'Oriente, il titolo di porfirogenito, ovvero nato durante il regno imperiale di un genitore. Tale titolo era finalizzato al rafforzamento della legittimità al trono degli imperatori di Bisanzio. Il termine deriva dal fatto che la camera in cui le donne della famiglia imperiale partorivano era chiamata porfira, in quanto è decorata con blocchi di porfido viola egiziano. Baldovino apparteneva alla casa capetingia dei Curni e giunse al trono imperiale alla tenera età di appena 11 anni, dopo una serie di vicissitudini. Con la morte nel 1216 di Enrico di Fiandra, suo zio materno ed imperatore latino di Costantinopoli, il trono passò a suo padre, Pietro di Curni. Quest'ultimo, assieme a sua moglie Yolanda di Fiandra, venne incoronato imperatore a Roma da Papa Onorio III, era il 9 aprile 1217. Dopo la cerimonia, la coppia partì alla volta di Costantinopoli, grazie all'aiuto delle navi veneziane. Ma una volta attraversato l'Adriatico, sua moglie Yolanda proseguì verso la meta, mentre l'imperatore si fermò ad assediare Durazzo, come richiesto lì a titolo risarcitorio dai veneziani. Ma la città, molto ben difesa e sufficientemente rifornita, riuscì a resistere, Poiché l'assedio si risolse in un clamoroso fallimento, i veneziani si rifiutarono di trasportare la piccola armata dell'imperatore, che contava 5.500 uomini, e così Pietro decise di continuare il viaggio via terra. Ma sulle montagne albanesi venne affrontato e sconfitto dalle forze del despota e pirota Teodosio I e catturato. Sua moglie, pochi mesi dopo, partorirà a Costantinopoli il loro unico figlio, Baldovino, mentre lui morirà in prigionia nel 1219. Come abbiamo già accennato, Baldovino giungerà al trono undicenne dopo una serie di vicissitudini, ma affiancato da un reggente, l'ottantenne Giovanni di Brienne, che manterrà la carica fino alla propria dipartita, avvenuta nel 1237. 
Baldovino II si ritroverà però per le mani un impero fortemente impoverito e sostanzialmente ridotto alla sola Costantinopoli, una città che contava ormai meno di 35.000 abitanti. Per far fronte alla disperata situazione economica, negli anni Baldovino fu costretto a chiedere più volte dei prestiti e per coprirli a vendere i suoi vasti faioli francesi e numerosi oggetti di valore, arrivando persino a cedere il piombo del tetto del suo palazzo di Costantinopoli. Tra gli oggetti più preziosi da lui alienati viene annoverata la famosa reliquia della corona di spine di Gesù. Essa venne ceduta a Luigi IX, re di Francia, detto il santo, come pegno per un ingente prestito di denaro. La corona di spine costò la monarchia francese la stratosferica somma di 135.000 lire tornesi e per essa il re fece appositamente costruire la famosa Saint Chapelle a Parigi, che nominalmente assolveva la funzione di cappella del Palazzo Reale, a cui era affiancata e collegata. Al fine di comprendere le dimensioni del colossale sborso, si pensi che per la costruzione del maestoso monumento gotico vennero spese 40.000 lire tornesi. Il tempio, che fu concepito dal devotissimo re come un vero e proprio grande reliquiario, ospitò anche altre importanti reliquie, tra cui un frammento della vera croce. Esso rappresentava il luogo ideale in cui il re di Francia, che in seguito verrà nominato santo dalla Chiesa Cattolica, poteva ritirarsi in preghiera di fronte ad alcune delle più sacre reliquie della cristianità. Tuttavia, il prezioso reperto non venne consegnato a Luigi IX nella sua integrità. Baldovino II trattenne per sé alcune spine, che nel tempo prenderanno destinazioni diverse. Non ultima quella di Barletta, dove la sacra spina è conservata e venerata presso la locale chiesa di San Gaetano. Le ragioni potrebbero essere legate, come vedremo a breve, all'arrivo nella città pugliese di Baldovino II, che potrebbe averla donata al clero locale quale prezioso segno di riconoscimento per le accoglienze ricevute. Un'altra ipotesi, stando alla tradizione locale, vedrebbe invece coinvolto l'ordine della Santissima Trinità per i suoi stretti contatti con Luigi IX. La Sacra Spina di Barletta sarebbe stata donata dai trinitari francesi, provenienti dalla Terra Santa, ai confratelli della Santissima Trinità di Barletta, dando così inizio al secolare culto. Occorre anche ricordare che nella vicina città di Andria si venera un'altra spina della Santa Corona di Cristo, la quale però venne donata alla locale cattedrale da Beatrice, figlia di Carlo II d'Angiò e Contessa d'Andria nel 1308, in occasione delle sue nozze con Bertrando del Balzo, figlio di Ugo, conte d'Andria. Anche in questo caso è lecito ipotizzare che la reliquia possa essere giunta in mano agli angioini attraverso Baldovino II, che esule da Costantinopoli fu finalmente accolto e con tutti gli onori nel loro regno dopo un lungo migrare. Baldovino II prese moglie nel 1234 sposando Maria di Brienne, ovvero la figlia del reggente del suo impero, Giovanni di Brienne. La coppia avrà un solo figlio, Filippo I di Courny, che nascerà nel 1243 e verrà in seguito dato in ostaggio ai mercanti veneziani, quale garanzia per la restituzione di un ragguardevole prestito. Ma in assenza di fondi paterni, Filippo poté essere liberato solo dopo che Alfonso X di Castiglia si offrì di ripagare i debiti per Baldovino. Infine, l'impero posticcio voluto dai latini crollò definitivamente il 26 luglio 1261, allorché le forze dell'imperatore bizantino Michele VIII Paleologo riconquistarono la capitale. Baldovino II riuscì a fuggire con tutta la sua famiglia e la sua corte su navi veneziane, dando inizio ad un lungo peregrinare per diverse corti europee, nel vano tentativo di riuscire a trovare aiuti economici da alleati per la riconquista del perduto impero. 
Nel 1267, con il Trattato di Viterbo, stipulato un con Carlo I d'Angio alla presenza di Papa Clemente IV, i due sovrani si accordarono per la riconquista dell'impero latino di Costantinopoli. Con esso, ere di Sicilia, si impegnava ad armare un esercito ed una flotta adeguata per raggiungere tale scopo. La ricompensa per lui sarebbe stata l'acquisizione di vasti territori, cosa questa che collimava con i suoi ambiziosi piani di espansione del regno di Sicilia verso Oriente, per dar vita ad un grande impero mediterraneo. Ma tutto ciò non poté realizzarsi per diverse ragioni, tutte essenzialmente legate al repentino mutamento degli assetti geopolitici. Il trattato prevedeva inoltre anche il fidanzamento del figlio di Baldovino II, Filippo I di Corni, con Beatrice, figlia di Carlo I, cosa che in questo caso avvenne. La coppia convolò a giuste nozze nell'ottobre del 1273 a Foggia. Tuttavia, pochi giorni dopo aver preso parte al matrimonio del figlio, il 56enne Baldovino II morirà, venendo sepolto a Barletta. Peraltro, la sua dipartita, stando allo studioso e nobile tranese Domenico Forges d'Avanzati e lo storico Sabino Loffredo, sarebbe avvenuta in questa stessa città. Secondo quest'ultimo, tale circostanza sarebbe dovuta al fatto che Baldovino II aveva stabilito a Barletta la sua residenza, andando ad occupare il palazzo regio che Carlo I gli aveva generosamente messo a disposizione. L'elezione di Barletta, quale suo luogo di residenza nei pochi anni prima della sua morte, viene proposta anche dallo storico Antonio Massimo di Viccaro, a seguito di una serie di plausibili indizi. Il luogo del suo sepolcro, non essendo stato mai individuato, costituisce da sempre un vero e proprio enigma per gli studiosi, i quali, oltre a cercare di scoprirlo, si sono anche chiesti come fosse fatto e dal contempo se oggi fosse ancora possibile rinvenirne le tracce. Le scarne informazioni a noi pervenute sul monumento sepolcrale provengono dall'unico documento giunto fino a noi al riguardo, una lettera del 27 ottobre 1273 con cui Carlo I d'Angio ordinava la realizzazione in marmo della tomba di Baldovino II a Barletta. Purtroppo però, non essendovi indicato alcun luogo specifico, sulla sua ubicazione è possibile fare solo supposizioni. Così, sebbene sia plausibile pensare che ad una personalità di questo calibro venisse riservata l'inumazione nella chiesa matrice, cioè il luogo di culto più importante della città, non tutti gli storici concordano. Ad esempio, pur considerando la plausibilità di questa ipotesi, lo storico Salvatore Santeramo affianca ad essa la tesi che il sepolcro potesse invece trovarsi nell'antica chiesa di Sant'Andrea fuori le mura. Quest'ultima, oggi non più esistente, venne distrutta nel corso della terribile saccomannazio subita dalla città nel 1528. Prima del Santeramo, il già citato Sabino Loffredo, invece, candidò a questo ruolo una delle tante chiese distrutte di Barletta in quella data, non rivenendo né traccia alcuna tra quelle più antiche ancora visibili alla sua epoca. Tuttavia, di recente, la candidatura dell'attuale cattedrale di Santa Maria Maggiore a probabile luogo di sepoltura dell'imperatore ha nuovamente preso piede, trovando un nuovo sostenitore nello storico Antonio Massimo di Vicaro. Tra l'altro, nella proposta dello studioso, viene anche individuato un possibile reperto litico superstite del monumento funebre dell'imperatore una statua gotica di Madonna con bambino, oggi collocata, con funzione di pinnacolo, sulla sommità della piramide centrale del tetto della cattedrale di Barletta. Quale altra traccia resti, anche solo delle memorie patrie, della presenza di un simile storico personaggio nella città pugliese è presto detto. Si tratta di una notizia riportata da già citato Salvatore Santeramo, nel suo libro Simbolismo della cattedrale di Barletta, risalente al 1917. Citando Benedetto Paolillo, lo storico erudito riferisce del fortuito rinvenimento di una lapide ad opera di un tale ingegnere Losito, che riportava un'iscrizione dedicata proprio all'imperatore Baldovino. Ma purtroppo del reperto, emerso durante degli scavi per la collocazione di una conduttura fognaria nei pressi del castello, se ne persero le tracce fin da allora. Il nostro viaggio nella storia per ora finisce qui. 
Ringraziandovi per l'attenzione, vi ricordiamo che se il video vi è piaciuto, un vostro like è davvero gradito e che iscrivendovi al canale lo aiuterete a crescere. Grazie ancora e alla prossima!